Fala galera, sejam bem-vindos ao Aritejus. Está começando o nono e último episódio da Lei 13.146. Trata sobre o estatuto da pessoa com deficiência. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e vamos lá, galera. Artigo 113. A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3 Inciso 3. Promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Inciso 4. Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Artigo 41. Parágrafo 3 as cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Artigo, artigo 114. A Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Inciso 1. Revogado. Inciso 2 e 3. Revogados. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de, exercer, de os exercer. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 228, incisos 2 e 3 revogados. Parágrafo segundo. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 1518. Até a a celebração do casamento podem os pais ou tutores revogar a autorização. Artigo 1548, inciso 1, revogado. Artigo 1550, parágrafo 1 Parágrafo 2 A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Artigo 1557, inciso 3 A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracteriza deficiência ou de moléstia grave, grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Inciso 4. Revogado. Artigo 1667. Inciso 1. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 4. Revogado. Artigo 1768. O processo que define os termos da curatela deve ser promovido. Inciso 4. Pela própria pessoa. Artigo 1769. O Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela. Inciso 1. Nos termos de deficiência mental ou intelectual. Inciso 3. Se, existi se existindo, forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso 2. Artigo 1771. Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente ou interditando. Artigo 1772. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela circunscritos às restrições constantes do artigo 1782 e indicará curador. 
parágrafo único, para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa. Artigo 1785-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Artigo 1777. As pessoas referidas no inciso 1 do artigo 1767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Artigo 115. O título 4 do livro 4 da parte especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação. Título 4. Da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Artigo 116. O título 4 do livro 4 da parte especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 3. Capítulo 3. Da tomada de decisão apoiada. Artigo 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Parágrafo 1 para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. apoiar. Parágrafo 2 O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3 Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar após a oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. Parágrafo 4 A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeito sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Parágrafo 5 Terceiro, com quem a pessoa apoiada mantém relação negocial pode solicitar que os apoiadores contraassinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua função em relação ao apoiado. Parágrafo 6 em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. Parágrafo 7. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Parágrafo 8. Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e, se for de seu interesse, outra pessoa para a prestação de apoio. Parágrafo 9. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo o seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Parágrafo 11. Aplicam-se a tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Artigo 117. O artigo 1º da Lei 11.126, de 27 de junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1 É assegurada a pessoa com deficiência visual acompanhada de cão guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo, desde que observadas as condições impostas por esta lei. Parágrafo 2 O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades e jurisdições do serviço de transporte coletivo de passageiros, inclusive em esfera internacional com origem no território brasileiro. Artigo 118. 
O inciso 4 do artigo 46 da Lei 11.904, de 14 de janeiro de 2009, passa a vigorar a seguinte, acrescido da seguinte alínea K. Artigo 46, inciso 4, alínea K. De acessibilidade de todas as pessoas. Artigo 119. A Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescido da seguinte artigo 12b. Artigo 12b. Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% das vagas para condutores com deficiência. Parágrafo 1 Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado. Inciso 1. Ser de sua propriedade e por ele conduzido. E. Inciso 2. Estar adaptado às suas necessidades nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2 No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes. Artigo 120. Cabe aos órgãos competentes, em cada esfera de governo, a elaboração de relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como seu encaminhamento ao Ministério Público e aos órgãos de regulação para adoção das providências cabíveis. Parágrafo único. Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados no prazo de um ano a contar da entrada em vigor desta lei. Artigo 121. Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta lei não excluem os já estabelecidos em, legislações, em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria. Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência. Artigo 122. Regulamento onde esperar disporá sobre a adequação do disposto nessa lei ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado a as microempresas e as empresas de pequeno porte, previsto no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 123. Revogam-se os seguintes dispositivos. Inciso 1. O inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9.008, de 21 de março de 1995. Inciso 2. Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Inciso 3. Os incisos 2 e 3 do artigo 228 da, do Código Civil. Inciso 4. O inciso 1 do artigo 1.548 da, do Código Civil. Inciso 5. O inciso 4 do artigo 1.557 do Código Civil. Inciso 6. Os incisos 2 e 4 do artigo do artigo 1767 do Código Civil. Inciso 7, os artigos 1776 e 1780 do Código Civil. Artigo 124. O parágrafo 1 do artigo 2º desta lei deverá entrar em vigor em até dois anos contados da entrada em vigor desta lei. Artigo 125. Devem ser observados os prazos a seguir discriminados a partir da entrada em vigor desta lei para o cumprimento dos seguintes dispositivos. Inciso 1. Os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 28, 48 meses. Inciso 2. Parágrafo 6º do artigo 44, 84 meses. Inciso 3. Artigo 45, 24 meses. Inciso 4, artigo 49, 48 meses. Artigo 126, prorroga-se até 31 de dezembro de 2021 a vigência da Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. Artigo 127, esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Galera, é isso aí, essa foi a lei número... 13.146, se você chegou até aqui, meta batida, meus parabéns, e se você curtiu esse episódio, essa lei, deixe o seu like, seu comentário, e até a próxima, um forte abraço, tchau!